வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அல்ஜிப்ரிக் மெத்தடில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ஈக்குவேஷனாக சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் எலிமினேஷன் மெத்தட் அதுக்கப்புறமா க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் நம்ம பார்த்தாச்சு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் எலிமினேஷன் மெத்தட் இப்போ நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடில் எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்லேயும் சரி எலிமினேஷன் மெத்தட்லேயும் சரி இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் ஈக்குவேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இந்த மாதிரி இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்தாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பட் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தடில் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கோ இதே மாதிரி தான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தடில் சொல்யூஷனை சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தட்னு சொல்லும்போது இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா எக்ஸோட வேரியபிள் எக்ஸ் வேரி வேரியபிள் இந்த எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது வேரியபிள் இந்த ஒன் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஒன்னு சொல்லிடலாம் இது டூ இது த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் இருக்குல்ல இந்த ஒன்னோட இந்த த்ரீயை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த வேரியபிள் இது கான்ஸ்டன்ட் இது ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த டூவையும் த்ரீயையும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஒயோட வே வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் த்ரீ இந்த வேரியபிளையும் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் அண்ட் த்ரீனு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன் வந்து எக்ஸ் பை ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஒன் அண்ட் த்ரீ எழுதியிருக்கேன் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நம்ம இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகே ஸோ இது வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ மேலே வந்துடும் ஸோ பி ஒன் சி டூ மைனஸ் பி டூ சி ஒன் பை இங்கே எக்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் ப்ராக்கெட் ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தோம்ல இந்த x வந்து நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக வந்துடும் ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் சி டூ மைனஸ் பி டூ சி ஒன் பை ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் இதே மாதிரி நம்ம ஒய்யோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரம் டூ அண்ட் த்ரீ இப்போ நம்ம எப்படி ஒன் அண்ட் த்ரீ நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரம் டூ அண்ட் த்ரீ இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃப்ரம் டூ அண்ட் த்ரீ எழுதியிருக்கேன் இந்த ஒய்யோட வேரியபிள் ஒய் வேரியபிள் இருக்குல்ல இது ஃபுல்லாக இந்த ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டுமே நம்ம எழுதியிருக்கோம் இதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டே நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதை இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே சி ஒன் ஏ டூ மைனஸ் சி டூ ஏ ஒன் பை இங்கே ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் இப்போ ப்ராக்கெட்டில் ஒய் வரும் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ஏ டூ மைனஸ் சி டூ a1 ஒன் பை ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் இதை மனப்பாடம் பண்ண முடியலைன்னா எப்படி ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ இது வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஏ ஒன் ஏ டூ இருக்குது ஆனால் இந்த நம்ம எக்ஸ் வேரியபிளுக்கு கீழே இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ வராது ஓகே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது பியும் சியும் இருக்குது இப்போ இந்த ஏ பி சி ஓகே இதை நீங்கள் தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃ
ஓகே இப்போ பிஏ வந்து பிசி எழுதியாச்சு பிசி எழுதியாச்சு ஓகே பிசி எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும் சிஏ எழுதணும் சிஏ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி சி ஒன் சி டூ எழுதியாச்சு அப்போ பேலன்ஸ் என்ன எழுதணும் ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஏ டூ ஓகே இப்போ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வரலாம் கான்ஸ்டன்ட்டு வரும்போது நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஏயும் பியும் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம இங்கே ஏ ஒன் ஏ டூ எழுதியாச்சு அப்போ பேலன்ஸ் வந்து நம்ம பி ஒன் பி டூனு எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு தடவை நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஏபிசி பேட்டர்ன் ஏபிசி பேட்டர்ன் ஓகே அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுத போகிறோம்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ இருக்குது ஆனால் அது எழுத போகிறது கிடையாது அப்போ பேலன்ஸ் என்ன எழுத போகிறோம் பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ ஸோ பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ எழுதியாச்சு ஓகே நம்ம பேட்டர்ன் படி நம்ம இங்கே பிசி எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிசி எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன எழுதணும் சிஏ எழுதணும் சிஏ எழுதணும் பிசி எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சிஏ எழுதணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இதை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்திருக்கீங்களே இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய்யை நீங்கள் மறைச்சிக்கோங்க பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது சி ஒன் சி ஒன்னும் ஏவும் இருக்குது ஓகே சி ஒன் ஏ ஒன் இருக்குது ஸோ சி ஒன் சி டூ ஏ ஒன் ஏ டூ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டை மறைச்சிக்கோங்க கான்ஸ்டண்ட் மறக்கு மறை மறைக்கும்போது ஏ ஒன் பி ஒன் இருக்கும் ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பிசி ஸ்டார்ட் ஆகுது பிசி நெக்ஸ்ட்டு சிஏ ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா ஏபி ஸ்டார்ட் ஆகுது பிசி சிஏ ஏபி ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிடணும் ஓகே ஸோ இதை எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே எக்ஸ் பை ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து மேலே மேலேருந்து கீழே க்ராஸ் பண்ணிடலாம் மேலேருந்து கீழே க்ராஸ் பண்ணும்போது இது ப்ளஸ் ஓகே கீழேருந்து மேலே க்ராஸ் பண்ணும்போது இது மைனஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ளஸில் சொல்லியிருக்கோம்ல இந்த பாசிட்டிவ் இது வந்து முதல்ல எழுதிடணும் அப்போ பி ஒன் சி டூ மைனஸ் மைனஸ் வந்து கீழேருந்து மேலே போகுதில்ல இதுதான் இந்த க்ராஸில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ பி டூ சி ஒன் ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் பை இங்கே திருப்பி மேலேருந்து கீழே பாசிட்டிவ் சி ஒன் ஏ டூ இப்போ கீழேருந்து மேலே நெகட்டிவ் ஓகே ஸோ மைனஸ் போட்டலாம் மைனஸ் சி டூ ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை திருப்பி கீழேருந்து மேலே பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஸோ முதல்ல இது எழுதிடலாம் ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் இப்போ கீழேருந்து மேலே நெகட்டிவ் மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவை நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் இதை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது இதில் வந்து பிசிஏபி இந்த பேட்டர்னை நீங்கள் மனப்பாடம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிசிஏபி ஸோ பிசிஏபி அவ்வளோதான் பி ஒன் பி டூ எழுதிடலாம் சி ஒன் சி டூ ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ அதுக்கப்புறமா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே மேலேருந்து கீழே வரும்போது பாசிட்டிவ் அதனால் அதை நம்ம மொத முதல்ல எழுதிடலாம் மே கீழேருந்து மேலே போகும்போது நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் பி டூ சி ஒன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மேலேருந்து கீழே வரும்போது பாசிட்டிவ் சி ஒன் ஏ டூ மைனஸ் இங்கே சி டூ ஏ ஒன் அதே மாதிரி இங்கே மேலேருந்து கீழே வரும்போது பாசிட்டிவ் ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி வரும் அப்படின்றத இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் த்ரீயையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இந்த டூவையும் த்ரீயையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு தடவை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து எலிமினேஷன் மெத்தடில் நான் ஈக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஈக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்யூஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் இல்லைனா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஏதாவது ஒன்று ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சைனை மாற்றிட்டு ச கட் பண்ணிடுவோம் எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் இதை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய்யை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படின்னா
இப்போ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இங்கே பி ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் பி டூ இது ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பி டூவோட இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ பி டூவும் ஏ ஒன்னும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஒன் பி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே பி டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பி ஒன் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் பி டூ சி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அதே மாதிரி இங்கே பி ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ டூ பி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே பி ஒன் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் பி ஒன் சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது பி ஒன் பி டூ ஒய் பி ஒன் பி டூ ஒய் இருக்குது ஸோ எலிமினேஷன் மெத்தடில் நம்ம ஒரு வேரியபிளை எலிமினேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் சேம் சைனாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் சைனை நம்ம மாற்றணும் நம்ம ஓகே இப்போ இதை நம்ம சைனை மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இங்கே தான் இந்த வேரியபிளும் கான்ஸ்டண்ட்டும் இருக்குது அதை நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே எக்ஸை வெளியில் போட்டலாம் ஓகே ஸோ பிராக்கெட் இங்கே ஏ ஒன் பாசிட்டிவாக இருக்கிறத நம்ம முதல்ல எழுதிடலாம் ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் இங்கே ஏ டூ பி ஒன் ஓகே ப்ளஸ் பி டூ சி ஒன் மைனஸ் பி ஒன் சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம இந்த சைடுக்கு கொண்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸை நம்ம இந்த சைடுக்கு கொண்டு வரும்போது x இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த வே இந்த எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வேரியபிளோடு இருக்குது இது வேரியபிள் இல்லாமல் இருக்குது இதை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு கொண்டு வரணும் ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து வேரியபிளோடு இல்லாமல் இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா பி டூ இந்த ப்ளஸில் இருக்கிறது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆயிரும் இந்த மைனஸில் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸில் இருக்கிறது முதல்ல எழுதிடலாம் பி ஒன் சி டூ மைனஸ் இந்த பி டூ இந்த சைடு வந்துடும் பி டூ சி ஒன் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம ஆசிட்டிஸ் அப்படியே போட்டலாம் பி ஒன் சி டூ மைனஸ் பி டூ சி ஒன் பை இதை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் ஏ டூ ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸோட வேல்யூவை இன்னொரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் ஸோ நவ் புட்டிங் எக்ஸ் இல்லைனா சப்ஸ்டிடியூட் கூட சொல்லலாம் நவ் புட்டிங் எக்ஸ் இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒயோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ஏ டூ மைனஸ் சி டூ ஏ ஒன் பை ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் கிடச்சி ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூ எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம கிராஸில் கிராஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால இது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர்டீனில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்